לסיום שיעור המבואות נעסוק באומנות פמיניסטית בישראל. העיסוק בנושא הזה יהיה קצר ובהחלט לא ממצה, אבל הוא חשוב משום שהוא מאפשר להבין את הרקע לצמיחה של האומניות הפמיניסטיות הישראליות, שגם בהן יעסוק הקורס. בדומה למה שהתרחש בזירה האומנותית בארצות הברית ובאירופה לפני שנות ה-70, בעשורים הראשונים להקמת המדינה, מצב הנשים והאומנות הישראלית גם לא היה מזהיר. לדברי היסטוריונית האומנות רות מרקוס, בשנים האלה אמנם פעלו בישראל אומניות רבות, אבל הן לרוב מצאו את עצמן מחוץ לקאנון ובשוליים של שדה האומנות. הסצנה האומנותית בתקופה הזו נשלטה בידי גברים, והצלחה של אומניות אחדות כמו אביבה אורי ואנה טיכו לא שיקפה את המצב של כלל היוצרות. בשנות ה-70 כבר עלה בהתמדה מספר האומניות בישראל והייתה מודעות רבה יותר לחשיבות שלהן. עם זאת, לא התפתח בארץ זרם נפרד ומובחן של אומנות פמיניסטית כפי שקרה בארצות הברית ובאירופה. למעשה, האומנות הפמיניסטית בישראל פרצה ממש רק בשנות ה-90. הסיבה לכך נעוצה בעיכוב של התפתחות התודעה הפמיניסטית בישראל. בעוד בארצות הברית ובאירופה הגל השני של הפמיניזם היכה באופן חזק מאוד בשנות ה-70, בישראל הוא לא התפתח לתנועה חברתית סוחפת. הדבר נבע מסיבות שונות. בשנות ה-70 נחשבה ישראל מדינה שבה יש ערכי שוויון בין המינים. גולדה מאיר כיהנה כראשת ממשלה, היה בישראל שירות צבאי חובה לנשים, וגם החברה הקיבוצית נתפסה כמסגרת שוויונית. אבל בפועל השוויון היה רק מיתוס. נשים בישראל לא הגיעו להישגים מרשימים בתרבות ובחברה, והן נחשבו האחראיות הבלעדיות לבית ולמשפחה. גם מאבקים נוספים שבהם הייתה מעורבת המדינה הצעירה, עיכבו את המהפכה הפמיניסטית. בשנות ה-70 המשיכה ישראל לקלוט גלי עליות, היא סבלה מבעיות חברתיות וכלכליות שונות. מלחמת יום כיפור הייתה טראומטית, והמאבק על גבולות המדינה עדיין נמשך. כל אלה גרמו לדחיקת המאבק הפמיניסטי לשוליים. זה לא אומר שהפמיניזם לא הגיע לישראל, היו במדינה פוליטיקאיות ופעילות פמיניסטיות, אבל ההתפתחות וההתקבלות של הפמיניזם היו איטיות. הדחיקה של הפמיניזם באה לידי ביטוי גם בשדה האומנות הישראלי. כפי שציינתי קודם, בשנות ה-70 עלה מספר האומניות בארץ, בהן אומניות חשובות כמו תמר גתר ומיכל נאמן, אבל כמעט כולן לא עסקו בפמיניזם. הגישה השלטת בשיח האומנותי הישראלי הייתה שאין דבר כזה אומנות פמיניסטית. רפי לביא למשל, שהיה אז מורה ידוע וכריזמטי במדרשה לאומנות, טען שלמגדר אין השפעה ממש על היצירה של האומן. גם האוצרת החשובה של התקופה, שרה ברייטברג סמל, הכריזה, ישנה אומנות בישראל וישנן אומניות נשים, אבל הצירוף של השניים משולל משמעות מעשית. הגישה של אבי וברייטברג סמל שלטה אז בשיח האומנותי הישראלי, והשיח הזה דיכא כל פרשנות של יצירות אומנות בהקשר של זהות מגדרית או נשית. ולמרות כל מה שנאמר עד עכשיו, בשנות ה-70 היו שלוש אומניות שיצרו אומנות פמיניסטית, יוכבד ויינפלד, פמלה לוי ומרים שרון. יוכבד ויינפלד יצרה בשנות ה-70 גוף של עבודות שבהן היא השתמשה בפסולת. צמר גפן, גרבי ניילון וחוטי תפירה, ואת כל אלה היא הרכיבה בצורות של דימויים של איברי מין נשיים, פתחים ורקמות. נוסף על אלה, יצרה מספר רב של דיוקנאות של חלקי הגוף והפנים של העצמה, שצולמו כאילו הם תפורים. בדומה לאומניות פמיניסטיות אמריקאיות בנות זמנה, התצלומים שלה הציגו גוף נשי מעוות וכואב. באמצע שנות ה-70 היא יצרה גם מיצגים בנושאי טאבו, כמו המיצג נידה שעוסק בטבילה, ועבודות שעוסקות בסיפור האישי שלה כבת דור שני לשואה. העבודות האלה היו חלוציות ממש, כיוון שוויינפלד נמנתה עם האומניות הראשונות בארץ, ששילבו בעבודות שלהן זהות נשית עם זיכרון השואה, וגם שילבו בין הטקס היהודי לנשיות. אנחנו נעסוק בוויינפלד גם בשיעורים הבאים. פמלה לוי יצרה בשנות ה-70 סדרה של קולאז'ים שהורכבו מהדפסים, בדים ותמונות רקומות ביד. תהליך העבודה של לוי, שהגיע לארץ מארצות הברית בשנת 1976, דמה לזה של אומניות מתנועת הדגם והעיטור, שהובלה על ידי אומניות אמריקאיות פמיניסטיות כמו מרים שפירו וג'ויס קוזלוף. לוי שילבה בתוך הקולאז'ים מפות שולחן זולות וממחטות קטנות. היא הסבירה שהיא מחפשת חומרים זמינים וזולים שאפשר למצוא בבית של כל אישה ישראלית. 
לוי התבססה על חומרים מקומיים שהפכו את עבודות הטקסטיל שלה לעבודות פמיניסטיות ישראליות. מרים שרון הייתה אקטיביסטית מאוד בגל השני של הפמיניזם. בשנת 1973 היא חזרה לישראל לאחר שהתגוררה שנים אחדות באירופה וכמה חודשים בניו יורק, שבמהלכם היא נפגשה עם אומניות פמיניסטיות בולטות כמו קרולי שנימן או מרי בית אדלסון. שרון יצרה עבודות אומנות בטבע עם קבוצות שונות כדי ליצור שינוי חברתי. ביצירות שלה מופיעים רעיונות מתנועת אומנות הדגם והעיטור וזרם האלות הגדולות. אחת מהעבודות שלה היא פרויקט אנשי סיני, שבו שיתפה פעולה עם נשים בדואיות, שיחד איתן יצרה עבודות של רקמה, תפירה וחול. המטרה הייתה ליצור שיתוף פעולה בין נשים ולחבר אותן מחדש עם האדמה ועם מלאכות היד הנשיות המסורתיות כפעילות מעצימה. ויינפלד, לוי ושרון יצרו עבודות פמיניסטיות בועטות, אבל בשנות ה-70 הן היו היוצאות מן הכלל. במהלך שנות ה-80 עלה מספר האומניות ששילבו מרכיבים פמיניסטיים ביצירות שלהן, בהן ג'ניפר בר-לב, דיטי אלמוג ומיכל היימן, אם כי המספר שלהן היה עדיין מצומצם. בשנות ה-90 פיתחו יותר ויותר אומניות מודעות פמיניסטית ויישמו אותה ביצירות. עולם האומנות הישראלי החל לקבל את האומנות הפמיניסטית בעקבות החלחול של הפמיניזם לחברה הישראלית. אז גם החלו אוצרות להציג תערוכות רחבות היקף של אומנות פמיניסטית ישראלית. עם התערוכות האלה נמנתה התערוכה הנוכחות הנשית, אומניות ישראליות בשנות ה-70 וה-80, שהוצגה במוזיאון תל אביב לאומנות בשנת 1990 באוצרות אלן גינטון. העבודות של האומניות בישראל משנות ה-90 ועד היום עוסקות באותם הנושאים שבהם עוסקת גם האומנות האמריקאית, כמו משטור הגוף הנשי, אלימות נגד נשים, אונס ואימהות. אבל לצד היצירות האלה ובתוכן משולבת נקודת המבט המקומית, שמתייחסת לנושאים כמו האתוס הצבאי הגברי בישראל, שכול, פוליטיקה של זהויות, למשל מעמד הנשים המזרחיות, הערביות והדרוזיות בחברה הישראלית. הוא מעמד של מהגרות ושל נשים דתיות. מאז שנות ה-90 ועד היום נוצרת בישראל אומנות של נשים שהיא רלוונטית גם למאבק הפמיניסטי וגם לסוגיות מקומיות ישראליות.